Il se passe toujours quelque chose en République démocratique du Congo, surtout dans la capitale, qui n'est rien d'autre que la ville de Kinshasa. Alors, chers internautes, bienvenue dans votre émission « Commentons l'actus ».« Commentons l'actus » signifie que nous analysons l'actualité qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, chers internautes, nous, l'équipe de « Commentons l'actualité congolaise », sommes descendus sur, sur terrain, pardon, justement pour interviewer un membre du PPRD, lui, c'est M. Gislain Loubaba, qui a répondu aux questions par rapport à l'affrontement qui s'est tenu hier au Palais du Peuple, pendant que les autorités congolaises étaient à l'intérieur pour la présentation du programme d'action du gouvernement par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Suivez. Au nom du secrétaire permanent, je vous dis merci pour votre disponibilité hier. Moto. Quoi à vous ici, ça part. Téléphone. On a voté à Macamouana après le pendu. Pour un ingénieur. Oui. Tant ils étaient avant. Tout quand on a dit ça, j'étais, il y avait un ennemi. Et là, il y avait des voyous de pêche, mais on comprend de thé. Comme vous savez, le PPRD est en train de se mobiliser pour 2021. Nous sommes déterminés. Ce que le PPRD a perdu en 2018, il est décidé à le reprendre en 2023. C'est le travail acharné qui nous est confié par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Ishadar. Et nous avons profité une fois de plus pour donner les mots d'ordre aux membres du PPRD d'être encore massivement parlé du peuple afin de soutenir nos membres du gouvernement qui seront investis le vendredi. Nous avons ici la présence de la délégation qui vient de Lubumbashi, conduite par le maire de la ville de Lubumbashi, qui est cadre du parti et du parti au niveau de Lubumbashi. Il va aussi vous dire un mot. Euh, très heureux d'abord de d'assister à cette formation idéologique dispensée par l'imbattable chef du département de mobilisation en la personne du camarade Douné Akilanga. J'ai assisté à cette rencontre dont euh, l'objet de cette formation est d'abord comment entretenir les cellules de base et ensuite j'ai aussi assisté à l'installation des regroupements kabyliste chadariste. J'ai constaté que euh, le siège est toujours en mouvement. C'est ce que je voudrais aussi que je puisse faire aussi de même dans la ville de Lombashi, de rendre le PPRD plus fort qu'avant, plus rayonnant qu'avant. Ce que je viens de vivre, c'est une dose d'expérience qu'on m'a inculquée pour avoir seulement assisté pendant des heures à cette formation politique. Ça me rend encore très très fort, très dévoué et très loyaux. Parce que la famille politique reste une famille politique. C'est une école d'excellence. Et ce que j'ai vécu ici, c'est une leçon que je dois partager avec les miens dans la ville de Lumbashi, avec les miens de ma famille politique, le grand parti politique qui est le PPP. S'il y a eu cet affrontement, c'est par manque d'idéologie politique. Normalement, le cadre des partis politiques ne doivent pas régler leur litige par la force. Nous, notre force, ce sont les élections. Nous nous préparons toujours pour aller aux élections et gagner les élections. Aujourd'hui, cette formation, c'est toujours l'objectif, c'est pour gagner les élections. La mobilisation qui s'est faite nuit et jour dans le cadre de recrutement, dans le cadre de la mobilisation, c'est toujours pour la finalité, gagner les élections législatives, présidentielles, que nous avons perdues pour cette année 2018. Mais l'année 2023, 
nous nous préparons déjà. Ce n'est pas en s'affrontant entre Congolais et Congolaises qu'on réglera la situation dans notre pays. C'est le message clé qu'a lancé notre interviewé de ce jour. Alors, merci d'avoir été tellement nombreux à nous suivre. Vos messages, vos appels, vos réactions, en tout cas, nous sommes extrêmement ravis de vous savoir nombreux d'être là pour le compte de Voice of Congo. Nous, Voice of Congo, on ne cessera jamais de vous tenir informé sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous dis infiniment merci, merci, merci beaucoup, surtout M. François Tchipouki. Hein? Le, mon cordon, le cordon Monsieur Ousmane. Merci également à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie tout au long de cette émission. Commentons l'actus. Commentons l'actus. Nelvi Kousomina, qui était là pour le compte de la présentation, je vous dis merci, nos fidèles internautes. Retrouvez-nous prochainement, toujours avec le même plaisir de vous servir. Mais d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.